Todos buscamos honor. Querer ser reconocidos es un deseo natural del ser humano. Sin embargo, ocurre un fenómeno muy extraño, y es que mientras más buscamos honor, menos te honran. La gente, por alguna razón, siente un rechazo por las personas que buscan reconocimiento. Este fenómeno está descrito por nuestros sabios, los cuales enseñaron en una frase muy conocida que el que persigue el honor, el honor escapa de él. Y lo contrario también es cierto. El que se escapa del honor, el honor lo persigue. Y lo podemos comprobar con nuestros ojos. Las personas que no buscan reconocimiento habitualmente son las que más honramos y sentimos que merecen respeto. ¿Y por qué ocurre esto? Ocurre ya que el que busca honor tiene un cierto sentimiento de superioridad y los demás sienten esto como una amenaza. Ya que como vivimos en un mundo de comparaciones, si tú eres superior, eso significa que yo soy inferior. Debido a esto, es que las personas sienten un rechazo natural a la gente que busca reconocimiento. En cambio, alguien que no lo busca es porque no siente que es superior a los demás, ya que sabe que los demás son igual de valiosos que ella. Con este tipo de personas, los demás no se sienten amenazados. De hecho, uno los respeta de forma sincera, ya que te hacen sentir valiosa. Este mismo fenómeno lo podemos ver en Moshe. Sabemos que él era sumamente humilde. Sabía que los demás eran igual de valiosos que él. Y esto provocaba que las personas se sintieran importantes. Por ende, lo respetaban y lo consideraban muy especial. De hecho, era tan especial que la Torah nos cuenta que su rostro estaba iluminado. ¿Y de dónde salió esa luz? Resulta que después de terminar de escribir la Torah, quedó un poco de tinta en sus manos y cuando se frotó el rostro, esa tinta quedó en su cara y se convirtió en luz. Pero hay algo muy extraño acá. ¿Cómo puede ser que haya sobrado tinta? Dios es perfecto y debería haber creado la tinta exacta sin que sobrara nada. La respuesta la encontramos en otra sección de la Torá, en donde se cuenta que Dios llamó a Moshe con un lenguaje de amistad. Sin embargo, Moshe no quiso aceptar ese reconocimiento. Por lo tanto, cuando Moshe tuvo que escribir ese suceso en la Torá, Dios le dijo que una letra de esa palabra de cariño la escriba más chica para que así no se notara tanto el reconocimiento que le estaba dando. Por lo tanto, sobró tinta de esa letra que en un principio iba a ser más grande y de esa tinta extra se le iluminó la cara. O sea, el hecho de que Moshe no quería reconocimiento provocó que su rostro se iluminara y se convirtiera en alguien aún más especial que antes. Como dijimos antes, el que escapa del honor, el honor lo persigue. ¡Qué gran lección para nosotros! Que estamos constantemente persiguiendo el honor y no nos damos cuenta que solo va a llegar cuando dejemos de perseguirlo.